。近年来，全台湾四处游荡的狗狗越来越多。根据最新统计，二零二二年全台湾游荡犬总数已经逼近了十六万只，而且还在持续的增加。就连相当稀有和珍贵的保育类野生动物食虎，也在最近几年一直传出被游荡犬攻击，甚至因此死亡的消息。哎、欸，等等，过去的几年不是已经有一些对策了吗？为什么还会持续的增加？这究竟是怎么一回事呢？今天就让我们一起来聊聊游荡犬吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。游荡在街头、户外等各个地方没人管理的狗狗，通常会被称为是游荡犬。这些游荡犬不受拘束，常常会与周遭环境跟人发生冲突。比方说，我会攻击陌生人造成车祸，又或者是猎捕野外的小型野生动物，像是影片一开始提到的食虎，或是穿山甲，造成严重的伤亡。过去几年，根据农委会的统计，全台湾游荡犬的数量从二零一八年十四万六千多只，逐渐增加到二零二二年的十五万九千多只。但是，这让很多人相当疑惑：哎、欸，过去几年不是有推行一些相关绝育策略，例如 TMVR， 但为什么至今游荡犬还在不断增加呢？今天这集我们会来讨论游荡犬无法有效减少的原因是什么？过去推行的管理策略为什么效果不好？如果过去的手段没有什么效果，那我们还可以怎么办呢？那在开始今天讨论之前，先让。进入到工商服务时间，冷冷的秋冬就是亲密约会的大好季节。你准备好跟另外一半一起泡个温泉，共度浪漫的圣诞夜了吗？如果你想让感情更升温哦，那就不能够错过义务梗色团队一系列超好评的亲密交流线上课程，当中有被 PTT 西斯版好评推荐的大人的床上家教班线上课程，传授给你让身心愉悦的互动技巧，创造难以忘怀的恩爱时光，更能够让两人的关系更加的紧密。如果这次的约会想要来点新花样，也可以试试后花园、玩具课、轻调教等等的多元玩法。现在义务梗色旗下的课程呢，有限时的合购优惠，买多赚多，最低六折，是你提升亲密技巧的大好时机。详细的课程内容与优惠的资讯，请点击资讯栏的链接。趁火热约会来临之前，赶快把你的恩爱招数准备好吧。平常我们看到在街头乱晃或是在野外爬爬灶的游荡犬，大致可以分成两大类。首先哦，是没有主人管理的狗，也就是一般我们习惯叫做流浪狗或是野狗。它们呢，可能是被狗主人或者是繁殖场弃养的，又或者是呢很久以前的流浪狗持续繁衍出来的后代子孙。而另外一种状况呢，就是主人放养的狗。放养指的是狗狗的主人把它们放在室外，让它们自由活动的行为。这种情况呢，在台湾的郊区啊，还有乡村地带都很常见。但也有一种情况是，有些人呢会固定在户外的某处，固定的喂养流浪狗，使得那个区域呢狗狗群聚。但无论是哪一种类型的流浪犬哦，只要没有绝育，都很容易让数量快速增加。狗狗根据体型的不同，一胎有可能会生三到十二只，而且一年之后新生的狗狗就又可以繁衍下一代。事实上，为了解决这个问题，过去几年其实政府跟许多的单位都在努力的推行 TNVR 的绝育手段，作为减少游荡犬的主要方式。TMVR 是源头管理犬只数量的一种手段 ，T 指的是诱捕 ，N 是绝育，而 V 是指打疫苗。一般来说呢，是打狂犬病疫苗。R 呢，则是回治，把绝育的狗狗放回它原本生存的空间。那这个 TMVR 的做法是希望透过绝育减少在户外的狗狗出生，让犬只的总数逐渐降低。实际执行时呢，政府与动保团体常常配合地方喂养人士，也就是俗称爱爸、啊、爱妈，在回放的地点喂食、照顾这些犬只，希望狗狗在安享晚年的同。同时，又有人看管，最终慢慢的减少数量。但为什么 TMVR 实行了几年，游荡犬只数量却仍在增加？这是怎么一回事呢？一个区域里面的游荡犬只的数量会受到很多事情的影响，游荡犬的繁殖，还有新增加的寄养狗狗，都会让这个地区的游荡犬增加。而狗狗的死亡被收到收容场所，或者是被人带回家领养，则是可以减少数量。不过，大部分的狗狗自然寿命呢，可能会到十几年，因此不太可能只是等待它们自然死亡。而 TMVR 呢，主要就是针对繁殖这个部分，透过绝育来减少它们不断的繁衍。不过，根据学者的研究，如果真的要透过 TMVR 减少狗狗绝育率呢，至少要达到八十五以上，才能够确保狗狗生产增加的数量不会快过减少数量。
，但是要维持这么高比例的绝育呢，并不容易达成。至少台湾有些地方呢，只能够做到五十到六十 percent 的绝育率，或者今年呢，好不容易做到了八十 percent， 隔年因为各种因素没有办法把新生的狗狗都抓来绝育，使得数量降不下来。另外呢，也有学者指出，有些人会在固定地点喂狗的行为，不只会让狗狗聚集，还给了新生狗狗生存的机会，让数量下降的可能性越来越少。因此，有些人提议哦，或许治本的方法就是不要把游荡犬放回原地。有人提出呢，不要把游荡犬放回原地。他们的理由有几个：首先，绝育率要达到八十五 p e r c 真的太困难了。而且，就算达成这个目标，如果有新的游荡犬进来，那也要等十到二十年才能够看到狗狗数量明显的减少。第二个理由是，现在台湾是狂犬病的疫区，而且狂犬病一旦发病哦，致死率接近一百 p e r c 等于被咬到，就有很大的可能会出人命。那虽然目前狂犬病的病毒都在鼬獾身上，但是狂犬病毒呢，跟 COVID-19 的病毒一样是 RNA 病毒，难保有一天会重新感染回到狗狗身上，甚至传染给人。如果真的发生了，那很有可能呢会重演1951年台湾一年就因为狂犬病死了238人的悲剧。此外，在户外喂养游荡犬只的行为，也会让狗狗吃饱之后更有活力狩猎其他的野生动物，像是石虎啊、北鼻星、山羌、穿山甲。这几年呢，都有越来越多被游荡犬攻击的案例发生。有些地区的游荡犬还会攻击路过的人，有些人呢为了闪避猫狗车祸受伤，有人因为被狗追而出意外致死。因此，不应该让游荡犬继续的待在野外，应该要抓起来之后就找地方安置。不过不把狗放回原地有困难哦，因为现在全台湾各地的收容所总共收了将近一万只狗，就已经爆满，但在外游荡的数量却有将近十六万只。想要减少游荡犬只的数量，只靠这个办法应该是不太可能的。所以也有人认为哦，可能得要恢复安乐死，才有机会控制游荡犬的数量。2013年纪录片《十二夜》上映，电影当中描述了流浪狗在被抓进收容所之后，若没有人认养，将会在第十二天被安乐死。这部片引起了许多人的共鸣哦，也使得后来台湾修改动保法，将不会再于公立的收容所当中安乐死流浪猫跟狗，并且呢，在2017年全面执行零捕杀政策。不过，全台湾各地的收容所在那之前呢，就已经收容爆量了，停止执行安乐死，再加上领养狗狗的人也不够多，这使得收容所没有办法收容更多的流浪犬。于是游荡犬只能够继续的在户外游荡。二零二二年，有人在政府的公共政策提案平台上面提案呢，要恢复流浪动物安乐死，希望透过恢复抓捕猫狗进收容所安乐死，以及限制前面提到的有人喂养的行为，避免猫狗在户外游荡造成脏乱啊、攻击人、破坏生态等等的问题。田方强调，之所以希望恢复安乐死，并不是想用不人道的方式对待猫狗，而是因为任意弃养、喂养和放养的控制还不理想，所以安乐死的办法也应该要使用，才能够有效地降低游荡犬带来的问题。不过提案出来之后呢，也有人跳出来反对这样子的做法。他们认为哦，减少在户外游荡的动物虽然是大家的共识，但解决方法不该是恢复安乐死，而得要想办法抑制流浪动物的增加，还有杜绝弃养放养。事实上哦，这几种策略呢，无论是政府机关或是民间团体，都有许多的单位已经在执行。可是流浪犬数量的控制仍然不理想，流浪犬和野生动物的冲突事件仍然一直发生。因此有人提出，或许我们可以先把这些流浪犬抓起来，移到野生动物。栖息地之外的地区，或许就能够避免野生动物受到攻击的状况。这一派的想法是呢，如果我们能够界定出野生动物的栖息地，常常发生人犬冲突的地区，那么我们只要把区域内的流浪犬抓起来，并且移到这些地区之外的，那就能够尽可能的避免造成伤害。而今年的五月呢，农委会便与动保团体配合，从游荡犬的栖息地点与喂养行为这两个面向，设立了一些新规范，尝试降低这类的冲突。他们盘点出了全台湾两千多个人犬冲突的热点，以及九个野生动物与游荡犬的冲突热区。接下来就会找专业的团队呢，人道捕捉，把他们移到其他地方。回放的地区呢，要避开热点冲突区。而如果是有比较有攻击性的犬只，则会另外管理。目标呢是要达成八十 percent 的移除率。而在喂养行为这部分呢，接下来哦也会要求这些热区之内的居民不可以喂养流浪犬。如果被发现有喂养的状况呢，农委会和环保署就会依法开罚。但这个处置方式呢，有许多有待厘清跟讨论的地方。例如抓起来要移置的游荡犬会被移到哪些地方，而各地是否有足够的执行能量以及足够的专业来执行，也都是许多人关心的问题。
。目前为止哦，政府只有规划了中部几个县市的示范计划，准备要开始测试。但许多野报团体指出，政府呢至今还没有公开计划的细节，也不确定升格之后农业部会如何执行计划。因此，这个方案的执行呢，是否有办法暂时缓解问题，还是会产生其他状况，就有待观察了。在进入关键以前呢，我们要先特别的感谢这一期期的所有会员哦，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道。如果你愿意支持我们走得更远，或是有特别想要讨论的主题，都欢迎加入我们的会员，每个月跟大家一起讨论票选有兴趣的主题。好的，那话说回来，在研究这个议题的时候呢，我们觉得最困难的是，我们团队大部分的人都居住在城市里面，但是游浪选的活动区域却主要都是在郊区跟山区，这使得我们对于这个议题到底有多严重变得有点难拿捏。直到我们查到了许多石虎啊跟穿山甲被游荡犬攻击的消息，我们才比较清楚地意识到，这些的源头呢，就是游浪犬之数量还一直在增加。过去几年，我们做过的石虎保育啊、野生动物救伤等等的议题，这让我们了解到，如果没有处理游荡犬的问题，保育跟救伤的许多行动都是会被抵消掉的。而要控制游荡犬的数量，并不是一件容易的事情。就像我们前面介绍到的，数量的增减受到了很多因素的影响，这使得要减少游荡犬的数量，不可能只靠一种做法就一劳永逸，必须要是多管齐下，才有可能好好的解决问题。不过，许多报道也指出呢，执行量能不足，一直都是这个议题的硬伤。更先是政府在野保啊跟动保的经费有限，也常常使得没有多少人力可以调查、诱捕，甚至是取缔开发。所以今天呢的最后，我们就想来问大家：虽然我们知道多管齐下，但因为资源有限的关系，你认为游荡犬过度的问题，最优先应该怎么处理呢？哎，应该以绝育手段为主，再配合源头的管理与喂食规范，这样子呢才有可能降低冲突。B 应该恢复抓捕犬只执行安乐死，先把数量控制下来。这个问题太过复杂，只能够先以目前的方向，先减少野生动物的伤害再说。对其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道游荡犬只的问题。此外，也可以点击这个地方哦，看看疫情后动物弃养潮以及流浪猫狗可以喂食吗的讨论。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。